Bom, eu prometi que o nosso estúdio estaria repleto de gente bonita, né? E vamos cumprir a promessa, né, Rica? Vamos para vamos a nossa tela. Olha aí, gente, olha que legal. Eu gosto quando o estúdio está assim, lotado, cheio de gente bonita, cheio de gente agradável. Estou aqui com a Mel, né, Melice Brum, né? Pode chamar de Mel? Pode. Pode. Né? Pode. A Mel está trazendo essa galera bonita que você está vendo aqui, que é lá do CIEE. Né, esse trabalho maravilhoso que a gente está sempre acompanhando também, está sempre mostrando para você aí nas nossas produções jornalísticas, que é esse trabalho de encaminhamento ao mercado de trabalho, esse trabalho de, de aprimoramento do jovem para que ele chegue no mercado de trabalho aí diferenciado, capacitado e almejado, como tem sido, graças a Deus, nos últimos anos. Né? Todas as empresas ficam de olho aí com o trabalho do CEE, porque sabem que vem coisa de qualidade dali. Né? É mais ou menos por aí, né, meu? A gente tem... Hoje, graças a Deus, o trabalho do CE é referenciado. Né? O empresário vê como uma ferramenta mesmo, né? como uma utilização bacana para aprimorar o seu, a sua mão de obra. Né? Bom dia. Bom dia, sim. Anderson, nós temos um trabalho de qualidade, um trabalho focado na orientação profissional desses jovens que já estão no mercado, eles já estão encaminhados e nós orientamos que uh, a caminhada deles seja uma, uma trajetória de sucesso. Né? Na parte comportamental, na parte, do, parte técnica, nós estamos lá no CIE fazendo essa orientação profissional para eles. E ó, isso que eu falei para vocês, né, dessa questão das empresas acreditarem, isso se reveste muito quando a gente vai conversar com eles aqui e falar das empresas que eles estão atuando. Vocês vão ver que é tudo líder de segmento, é tudo empresa com destaque, é tudo empresa com né, qualidade no atendimento. Não é por acaso, né gente? Você só conquista este tipo de sucesso dentro do mercado de trabalho quando você acredita em apostas como essa, quando você utiliza esse tipo de, de ferramental tão importante. Quer ver? Vamos conversar com os jovens para saber as empresas que eles estão atuando. Né? Eu perguntei aqui, quem quer falar? Essa daqui levantou, deixa comigo, né? Então é a porta-voz, né? Fala onde você está trabalhando hoje. Então, eu e mais três, mais quatro, é, somos quatro na turma de hoje, nós trabalhamos na Arbor Brasil. É, nós temos aqui também jovens do Extra, da Alba 7, também tem da, do Grupo Petrópolis. Do Grupo Petrópolis, está vendo? Estou falando para vocês, são empresas em destaque nos seus segmentos, né? A Arbor, por exemplo, não preciso nem dizer, é líder aí nacional em determinados segmentos, né? A marca da catuaba, né? Virou a marca da árvore hoje, né? A catuaba que os jovens adoram tanto, né? É produzida aqui, mundialmente conhecida agora, né? Legal. E como é que é esse, esse trabalho desenvolvido lá? Você acha que é, esse encontro de vocês, né? Que é um encontro com, com, com um perfil mais de aprimoramento com capacitações, o que, que isso faz diferença no teu dia a dia, por exemplo, na empresa? Eu sei que tem um monte de gente fera lá na Arbor, né? mas Sim. geralmente você chega com, com um saber diferenciado, né? Sim, é, e nós temos tanto no CIE quanto na empresa um suporte muito grande, eles Legal. dão um direcionamento muito bom para todos nós. É, lá nós fazemos funções administrativas e todos nós, em nossos setores, também no, nas outras empresas, a gente tem um apoio muito bom da empresa, um direcionamento muito bom. A Mel prepara a gente como é, em questões éticas, profissionais, e lá a gente aprende na prática, na prática e a gente né? tem resultados. Os mecanismos administrativos legais. Isso. né Agora, Mel, tem uma coisa bacana que eu sempre ouço dos empresários. né Normalmente os jovens que vêm desse preparo do CE apresentam um nível de proatividade maior, participação maior, curiosidade maior, né? Como é que vocês despertam isso nos jovens? Eu sei que eles já são curiosos naturalmente, né? Mas como despertar isso em termos de produtividade, proatividade dentro do universo empresarial? É, no CIE nós trabalhamos com atividades onde eles precisam ter autonomia, gerar através da autonomia esse despertamento para a proatividade. E nós fazemos isso nesses treinamentos. São assuntos diversos. Hoje, especialmente, nós estamos falando de tecnologia e informação. Portanto, nós agradecemos a oportunidade de estarmos vivenciando esse momento aqui. E, a partir disso, esse jovem vai desenvolvendo dentro das, das categorias que cada um está dentro de, uma, de um setor, dentro da empresa. Vai desenvolvendo, essa, vai aprimorando essas, essas é, informações que a gente passa no CIE. 
E muito bacana também que esses jovens estão passando também por formações profissionais, né? Estão buscando a universidade, alguns já estão na universidade, tem até um companheiro de, de faculdade ali, né, Renan? Está lá, ó. <risos> meu, meu amigo de turma lá no direito, né? Está aqui comigo também. Então, quer dizer, está todo mundo buscando uma ocupação profissional. E essa participação nas empresas, que a gente percebe muito, e que eu recebo um feedback muito positivo sempre dos empresários, amigos nossos que têm né, jovens do CIEE, é, essa participação faz toda a diferença, inclusive nessa escolha. Não é muito raro nós encontrarmos né, Mel, jovens que iniciam o trabalho no CEE com um pensamento, né, vou ser médico, e chega lá, está trabalhando na área administrativa e se descobre como um bom administrador ou como um, um futuro advogado. Né? Essa parte vocacional também é bacana. Né? Sim, isso é uma, uma grande verdade. Nós temos jovens que até mesmo é, trancam a faculdade e começam outra, outra faculdade. faculdade. Isso, isso é, é muito, muito notório a partir dessa vivência que a Aninha falou lá na prática, vendo os seus gestores, vendo a, o amor, a alegria que esses gestores colocam no trabalho, é, transbordando para esse jovem. É verdade, né? E esse jovem acaba mudando sua ideia, mudando seu pensamento através desse contato direto. E até mesmo mesmo lá no CIE, nós estimulamos isso nesse jovem. E descobrindo uma carreira mais própria, né? Isso, quem já mudou de ideia? Tem alguém que mudou de ideia? Ninguém, né? né? Por enquanto, nessa, só porque eu falei, ninguém mudou. Nessa turma, especificamente, nós não temos, mas temos um, um, a Aninha que está fazendo outra faculdade, né? É, é, na verdade, eu me formei em logística e lá na árvore eu trabalho na área de logística. Legal, então, para mim, o CIE foi que bom, né? que você conseguiu a ferramenta dentro que me da ajudou, área, né? Sim. Legal, isso também é legal, né? Você encontra ali um mercado de trabalho dentro daquilo que você gosta de fazer mesmo, né? Já tem alguém na universidade aí, além do Renan, né, que eu já conheço? Olha, já tem as meninas também, já estão na universidade, estão cursando o quê? Direito também? Olha, tá vendo? Engenharia civil, tá vendo? Uma operadora do direito, uma engenheira, uma engenheira, futura engenheira na cidade. Muito bacana, né, gente? Isso aí, é, esse tra... é importante que as pessoas até que não conhecem o trabalho do CE, né? Esse é um programa né, subvencionado, é um programa educacional com ênfase na questão da formação profissional e formação de caráter, né? É, esses jovens recebem... Né, dentro, eles têm um horário a cumprir nas empresas, mas também dentro do CIE, né, tem que cumprir um horário lá, é um período em que eles estão tendo acesso a essas questões éticas né, que a Mel falou, a questões, é, de, questões mais práticas mesmo, né, do dia a dia empresarial, e, e dentro dessa, desse conceito maior, que é um conceito de formação. Né. Agora, das empresas, né, como é que é a resposta das empresas? Eu sei que muitos são realmente parceiros, né? Como é que a gente, como é que vocês conseguem mensurar isso, né? As empresas estão procurando ainda, como é que é essa relação? Porque a gente sabe que o jovem aprendiz é uma lei, né? Uhum. É uma legislação, as empresas precisam cumprir essa legislação, né? Aliás, o CIE é, é até um espaço bacana para você que não conhece a legislação ter acesso a ela, né? Isso é bacana, que você tem acesso à legislação é, você conhece aquilo que a lei lhe impõe a partir, inclusive, da orientação do próprio CEL. Eu já alguns empresários que eu conheço que não conheciam a bem, vocês fazem essa orientação lá com relação a essas exigências. Mas como é que é o outro lado, um empresário que absorve esses jovens? É, nós temos uma contrapartida muito importante. Esses jovens, eles realmente levam uma identidade para essa empresa que provoca... Uma marca, né? Exatamente. <risos> que dá muita alegria para esse Legal. gestor, para esse, esse parceiro nosso. E o retorno cada vez mais é maior. Cada vez mais eles querem esse jovem, porque nós trabalhamos muito a parte comportamental desses meninos. Verdade. E eles acabam é, trazendo isso né, para o dia a dia do trabalho. E essa empresa se encanta com o projeto, com o programa de aprendizagem. Conforme você falou, nós orientamos esse é, empresário, esse empreendedor aqui da cidade de Teresópolis que queira ter um jovem aprendiz, uma vez que é uma legislação é de fato. Nós estamos ali é, no prédio do Senac, no, andar, no sétimo andar, na sala 710, e nós podemos até deixar nos créditos aqui o nosso endereço, o contato, o, o site, para que esses empreendedores da cidade possam também entrar em contato conosco e 
e estar tá junto, Conhecer né? um pouco Conhecer mais Conhecer um também, pouco né? mais desse programa, que é um programa que traz muita, muita resposta positiva para essa empresa. Verdade. Uma dica bacana para os nossos amigos empresários é que, se você tiver alguma dúvida ainda, manda para cá um, um WhatsApp, Ótimo. né? A gente encaminha para o pessoal do CES. Se você quiser conhecer, por exemplo, as dinâmicas que são feitas lá né, no local, é bacana você ir conhecer o trabalho que... É uma sala de aula, é um trabalho muito bacana, a gente já teve a oportunidade de mostrar aqui no jornalismo em algumas outras turmas, são, são várias turmas, né, são Mel? Várias, são, são sete turmas. São sete turmas, né, sendo preparadas aí, as professoras sempre muito dedicadas, né, tem uma série de disciplinas que eles acabam passando, e você é empresário, é bacana, que você tem esse respaldo, né, você sabe que aquele teu jovem aprendiz que está ali te ajudando na tua empresa, também está passando por uma formação mais complexa, uma formação mais né, é, determinada para determinados assuntos. Então é bacana você conhecer a fundo o projeto. Isso é muito legal e é uma contribuição muito bacana para a nossa cidade de uma forma geral. Né? Eu acho que a cidade ganha, é, a especialização que esses jovens trazem é, é muito legal. E olha, sempre que eu ouço falar dos jovens que vêm do CEA dentro das empresas, esses jovens geralmente acabam ganhando certo destaque, inclusive, né? Por, justamente por, essa, por esse posicionamento que a gente fala. São mais proativos, estão mais dedicados e têm um foco, né? têm um objetivo. Acho que isso é o, é o grande barato, né? a gente levar esse objetivo ao jovem. Né? É. Isso, essa que é a grande magia aí do CE. Né? Eles, eles precisam ter uma identidade pessoal e lá claro. no CE eles encontram isso. A gente estimula que esse jovem encontre essa identidade e eles prossigam. O CE é, é apenas um, uma passagem. Uma mas nós temos jovens que retornam para falar conosco, muitos foram efetivados nas empresas, muitos estão em outras empresas é, é da cidade, porque é, realmente é observado esse jovem, esse jovem acaba sendo um, um destaque dentro desse um, é, esse âmbito profissional. As próprias universidades também observam esses jovens, porque nós temos jovens aprendizes nas faculdades, nas faculdades é. Então, é, é um campo muito amplo e vale muito a pena investir, como, conforme você falou, é uma parte social importante também. São Legal. jovens que são retirados de uma vulnerabilidade social é. e são alocados dentro de um ambiente de trabalho e é injetado informações, orientações, então tudo para que ele possa ser um jovem de sucesso. Isso, e um teresopolitano que vai contribuir né, para o sucesso da nossa sociedade, que é o que a gente está precisando, inclusive. Agora vamos aproveitar a nossa porta-voz, né? a porta-voz dos, dos, dos jovens. Né? Vamos convidar o pessoal que está em casa. Né? Eu sei que você tem muitos colegas né, que às vezes não acreditam no projeto. Né? Ah, não, eu vou tentar por minhas forças próprias entrar no mercado de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco para esse jovem que ainda está em dúvida, né, que acha que de repente não é para ele... Um pouco da tua experiência, o que isso representou para você estar tá aí no CIE? Sim, o CIE, tanto para mim quanto para o pessoal que está aqui, porque eu estou representando todos eles também, a gente, quando entrou, a gente não tinha uma maturidade que hoje, com seis meses, sete meses de contrato, nós temos. O CIE tem um preparo tanto quanto pessoa, quanto como profissional. profissional. É, ele prepara muito a gente. E eu acredito que sem esse preparo, nós seríamos um pouco mais como eu posso dizer, <risos> ingênuos, talvez, é, não saberíamos lidar com certas rotinas da empresa, e esse preparo é muito importante. É, a, pessoa, a gente, às vezes, se acha, por ser jovem, a gente se acha muito autossuficiente, é, e o CIE trabalha isso, trabalha muito isso, essa questão de que nós somos um, uma peça do quebra-cabeça, uhum. é muito importante. Quem tiver interesse, eu aconselho muito procurar o CIE. É, o programa Jovem Aprendiz é um programa incrível, e quem puder, entre em contato com o CIE, porque é muito importante. Legal. Viu? Não? Foram bem representados, está vendo? <risos> bem representados, realmente. O, o grande barato do CIE, gente, já para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, porque eles estão aqui desde cedo comigo, já conheceram a redação, já conheceram a nossa estrutura aqui, estão batendo papo comigo aqui já está um tempão. É, vou, vou libertar eles desse martírio, mas... Antes de, de libertá-los desse martírio, eu queria falar para vocês que, além de tudo isso que a Ana falou, de ter essa, essa maturidade maior, o que eles carregam assim, de principal mesmo é a questão do diferencial nas atitudes a serem tomadas. Isso, isso é, com certeza, você vai ter muito mais 
é, responsabilidade nas suas atitudes, você vai ter muito mais resposta que às vezes até é o que o empresário está esperando, né? ter essa resposta positiva, essa proatividade, essa contribuição no cenário profissional em que eles estão inseridos. Porque eu tenho certeza absoluta que muitos desses jovens, com as suas cabeças fresquinhas, né? cheias de ideias boas, já contribuíram aí para as suas empresas, já deram algumas contribuições importantes no universo empresarial. Seja um desses também, participe. E você, empresário, abrace um desses jovens, ou dois, três, quando você quiser aí na tua empresa, que com certeza você vai ver o quão diferente né, é e o quanto a diferença produz. Mel, obrigado pela participação de vocês, né? obrigado por aturar a gente aí esse tempo todo. Né? Nós que agradecemos. Então, desde cedo aqui, conhecendo a nossa estrutura, leve a todos lá do CE os nossos cumprimentos. A gente, aqui do Grupo Diário, faz sempre questão de estar tá enaltecendo, estar tá mostrando, porque a gente acredita realmente que é um projeto que faz diferença e a gente está vendo que faz a diferença para a cidade inteira. Né? A nossa sociedade ganha como um todo. Obrigado. Mel. Muito obrigada. E eu gostaria só de registrar o site para os jovens Legal. que estão atuando atentos ao programa do Anderson é o www.cierj.org.br nesse site você pode jovem se cadastrar no programa de estágio e programa de jovem aprendiz Legal. então coloque seu endereço coloque o telefone de contato que nós mandamos é, mensagens e, e fique aguardando é, que no banco de dados, toda semana, a gente está disponibilizando vagas. E também Legal. nós atendemos lá no prédio do Senac, no, na, na, no, andar, no sétimo andar, na sala 710. Procurar a Milena a partir das 10 da manhã. Isso aí, gente. Participe, tá? Faça parte desse grupo aí que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Gente, obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da visita. Sejam bem-vindos sempre que quiserem participar com a gente. Ana, obrigado por ser a porta-voz. Né, eu que agradeço. Grupo. Legal. Mel, obrigado pela participação. A gente vai para o intervalo comercial, mas é rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Música